Boas, chamo João e navego no moveleiro Wanderlust desde há um ano atrás. Quando parti de Barcelona e passei pela costa espanhola, Gibraltar, as Ilhas Canárias, até chegar agora ao arquipélago de Cabo Verde. Neste episódio eu quero mostrar-te os melhores lugares da ilha de São Vicente e a sua capital, Mindelo, e como foi a viagem de veleiro até aqui. A viagem começou na ilha de Lanzarote, nas Canárias, com uma primeira paragem no ancorador de Forte Aventura, a ilha mais a sul, para depois logo seguir mar adentro até Cabo Verde, numa passagem de 10 dias no meio do Oceano Atlântico. Em Lanzarote decorria a repescagem europeia para os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas eu estava focado na compra da comida para esta passagem. Então decidi ir ao Mercadona, que é mega barato, onde enchi um carrinho de compras por apenas 150 euros. Tinha tudo e mais alguma coisa. É que é essencial o aprovisionamento para a viagem, e este tem que ser de qualidade. Preocupava-me um pouco a comida em Cabo Verde, mas ainda antes de sair nesta viagem já sabia do supermercado Fregata, com imensas coisas, apesar de caro. Deixa o teu like e comentários no vídeo e subscreve o canal para acompanhares a viagem do Winderlust. Nesta passagem apanhei alguns sustos valentes no mar. Logo à saída das Canárias, apanhei correntes em forma de rumoinho entre as ilhas do arquipélago. Sempre tive aparente o barco perdia a direção e não me deixava manter o rumo certo. Uns dias depois, já em pleno alto mar, com rajadas mesmo, mesmo fortes, um vento durante a noite e em plena lua cheia desconfigurou umas velas e travou-me o barco. Foi preciso recolher as velas todas e salas de novo e seguir viagem. Para uns dias depois, um barco de pesca também durante a noite não se desviava até o último minuto em que se desviou para o lado e por poucas redes não ficaram presas na quilha. Já à chegada a Cabo Verde, também apanhei imensas sardinhas voadoras a saltarem para dentro do barco. Isto foi completamente inesperado e na altura o foco foi apenas resolver as situações, mas agora já tenho a câmera aqui preparada sempre à mão para conseguir gravar estes momentos, porque são mesmo inesquecíveis. À chegada a Cabo Verde, na Ilha do Sal, a ilha mais a Nordeste, primeiro apanhei uma ilha a sofrer mesmo muito com a pandemia, porque depende quase exclusivamente do turismo. No meio da cidade de Esparques e depois a Santa Maria deu para ver o cenário desolador. Mas as ilhas aqui são tão lindas e de certeza que o turismo vai voltar. Okay. Próxima paragem, Mindelo, a ilha de São Vicente, no grupo do Barlavento de Cabo Verde. Foram 24 horas de viagem até lá, para então chegar a esta cidade desenvolvida em torno da baía mais protegida de Cabo Verde, que assim foi crescendo aquilo que hoje em dia é chamado de Porto Grande. Embora esta ilha seja inóspita e com pouca água potável, ainda que hoje em dia haja desanalização, esta é a segunda maior cidade do país. E a primeira dica de viagem para aqui vai exatamente para a Baía do Mindelo. É uma baía lindíssima. Vejam também o Monte Cara e vocês vão encontrar uma cara nesse monte, de certeza alguns na Baía. E também tem uma réplica da Torre de Belém que alberga hoje em dia o Museu do Mar. E yeah, aí, como é que é pessoal? Está-se bem pessoal? Yeah, estou aqui a preparar um jantar. Vem aqui hoje os vizinhos, aqui barco dos vizinhos que eu convidei para virem aqui jantar. Já dei aqui uma arrumadela. Olha só, ainda uma bagunça aí, mas pronto, faz parte. Já vou parar aqui o bacalhau. Já refogado com o bacalhau e também a batata palha. Os ovos já vão entrar a seguir, uma salada. Muita cerveja. Por isso pessoal, fiquem aí. Até já, até já. Mindelo é a capital cultural de Cabo Verde e até na própria marina costuma haver imensa música ao vivo. Também tive ainda mais sorte porque este ano o Festival Baía das Gatas, o maior festival de música de Cabo Verde, aconteceu mesmo ao lado da marina e eu do meu barco tinha uma vista VIP. A cidade tem cultura por todo o lado. Tem o Carnaval, por exemplo, a Festa do São João, São João o Mindelact, Festival de Teatro e mesmo ao lado da Marina tem o próprio CCM, o Centro Cultural de Mindelo, que vale bem uma visita. A partir do dia 18 não tens oportunidade. A partir do dia 18 não tem a oportunidade de fazer história, não tem a oportunidade de iniciar uma nova forma de fazer política. 
e este ano também apanhei as eleições por aqui, apesar de haver comícios cheios, mesmo com a pandemia. Calveiro agora poderá beneficiar do último lance da partida. Aproxima da bola, remata! Bem no centro da cidade está a Praça Dom Luís, onde se pode ver uma incrível homenagem de Vils, artista português, a Cesar Évora. São Vicente era a sua ilha e ela sempre passeava pelos bares e ruas das cidades conversando com toda a gente. A última dica desta cidade e desta ilha, São Vicente e a minha cidade de Mindelo, vai para os esportes náuticos, que aqui há mesmo muita coisa para fazer. Começar pelo Pong Challenge, que acontece todos os anos, já vai na quarta edição e acontece na Sandy Beach ou em Saragarça, que são as praias mais para o bodyboard ou, já vamos ver mesmo ao lado, o surf, que é a praia do Tupim. Também vale bem a pena, são ondas mais iniciantes, mas são muito fixes, dá para se divertir e agora tem que alugar um, um jeep para ir até lá. Para além disso, também na própria marina tem uma escola de mergulho, apesar dos preços serem é aquilo que já estamos habituados pela rede Pali, mas vale bem a pena, o pessoal é fixe. Apesar de tudo, eu entretinha mais com o snorkeling na Baía do Mindel, que também vale a pena, é mesmo muito, muito, muito fixe. Nos próximos episódios vou explicar como descobri que os meus vizinhos aqui na Marina são a Sea Shepherd Cabo Verde e também vou-vos falar de uma tempestade que passou por aqui, deu para pregar uns valentes sustos e também mostrar as manutenções que tenho feito ao Winterlust. Já sabes, deixa o teu like e comentários no vídeo, subscreve o canal para acompanhar a viagem do Winterlust que na verdade ainda só está a começar mesmo, vai acontecer muita coisa nos próximos episódios. Bons ventos, um grande abraço de João Fleiro Winterlust. Love, you gotta be so far. 